بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدساتها كل مهدسة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أنبر كوريا إلا من الله إن الذي أرخلا الله وديه ما برم كرنا إنال Yella malallah, awal upu kulla pata wiraan amar kama hari ke kude Islam ya mar ketil ame Islam aki. Adil ukuri pah Jumaat udah kerme Allah um Allah udah tu dar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orgel. Yenda adi pade ilade beru pata cunar kalo, an adi pade ilade beru pata tu dar kahwendi nama Allah mge kudir kero. Inda sandar patilum, inna per sandar panggalil Islam ya mar ke awal katye perak kude nama. Peru bodo udah nindu udah amal, nirti udah amal, sel beru tu kudia makala khabum. Sel berita ada permaklai sel berita tuh unda wind menra kori ke yode inda juma ure tuh ngheren indra ke walangga patul la talipu itu am uta am wa faduluhu guna vali padin serapu hal indra talipu walangga patul kerade karena manu unda sunnal ulai hil walak kudiya atene jiwarasi galom guna bu Budak kundi ini dalam ulah ketil, waldo hundur kerde, tanir akhir dalam, alat ini ye niye, unuh halah akhir dalam, wobor jiwarasi kelakum, atiyah bersih mana, wuru purla akhir dalam ulah ketil itu hundur kerde, adiye bola manida semu beti purata berai, anda unuh bod, ura ura bana tan manida waldo hundur keran, wuru neeram unuh unna betal gude, nan, situ udbe ni anda solok kudi alat berikunda ana. Oru barat orang mana, barat tehilai sulap kudi ala berkatan ini, dah unu unu deh, nirkam ini dah manusia semua terkira itu undur kerat. Apa ini dah unu ibu purata vari, mundur, wakaya ha, Islam ini parvi lo, dan amal par kumudi kerat. Undur kandi pa ha, unu ibu kuditi aha bentam, nam. Yar kandi sunal, nan thai dendi erikki, unu ibu kuditi aha bentam. Adik boleh ni orang ini mani bimak kalau kan, nan unau buat itu aku beri. Mili ini cuma nan marmi ini, anak kita besar ni ikut kerde. Unau ini mani biki, unau ini kulan diki, ni yer unau buat kau beri ini cuma. Ini nampi ini kadami ini, awe Allah, anda Allah buat itu dalam mula maha kekiran. Adik boleh tay dini diri kalau mudah ini aku ada ini boleh di, awal orang ini anda unau buat tevi kalau ini purdi sih beri ini mana kadami ini. Allah walam Allah buat itu dalam solop beri kerde. Ini mudah ini anak orang kadami, mukia mana orang kadami ini gula. Adit itu yang dua, adik berundu mal, berundu nara kelai ubah seriti, warak kudi berundu nara kelik ke guna bali pak kudiya, anda pelak ke pelak kengal, ini tuhundu tuh te kalang kalang masih berundu pelak kudiya, ur pelak ke pelak kem. Ibrahim malay Islam ur dey kalat tilu rende, adi bala lu tali Islam ur dey anda kalam, adi bala nabi kita ayam selalulah ur dey Islam ur dey nabi ayah anupu padu dey ruk munal ur dey, ini berundu mal ini sulak kudiya. Virudhana rukhali ubusiri itu guna bali ke kudiya, anda parambari pelak min bade irdu hundur kerat. Yen virde teri ur virudhana bade vital, awari nan ubusiri ke bentum. Allah di inoda virde ruka alitte nan ubusiri ke bentum. Indah pandu kerat lam bade sulap putter kerat. 
இது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீமின் ஒரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையாக சொல்கின்ற பொழுது இஜாபத்து தாய் உங்களுக்கு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் கடமையாக ஆக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது இப்போ இதுவும் ஒரு உணவளித்தல் தான் இதையெல்லாம் விட கூடுதலாக உணவளித்தல் என்பது மிஸ்கீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழைகளுக்கு வறுமையில் உள்ளவர்களுக்கு பட்டினியாக இருப்பவர்களுக்கு பசியாக இருப்பவர்களுக்கு உணவளிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பை ஒரு பாக்கியத்தை நிறைய இடங்களிலே அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் பேசுகிறார்கள் அப்போ மேலே சொன்ன இரண்டையும் விரும்பியோ விரும்பாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தான் பெற்றெடுத்து விட்டோம் அல்லது தான் கட்டி கொண்டோம் அல்லது என்னை பெற்றெடுத்து விட்டார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கு எத்தனை பேர்கள் உணவளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விருந்தும் அப்படித்தான் பண்டைய காலம் போல விருந்து உபசாரம் என்பது கூட ஒரு ஃபார்மாலிட்டியாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒரு உயிரோட்டம் உள்ளதாக நம்மால் பெரும்பாலும் பார்க்கவும் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சிலர்களிடத்திலே அது போன்ற குணாதிசயங்களை பார்க்க முடிகிறது ஆனால் பெரும்பாலும் அந்த விருந்தோம்பல் என்பது ஒரு வித்தியாசமான கோணங்களில் தான் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இஸ்லாம் அந்த விருந்தோம்பலை மிக அதிகமாக வலியுறுத்தி அது சம்பந்தமாக இங்கே பேசக்கூடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஜுமாவில் எனவே அந்த விருந்தோம்பலும் அல்லாவிற்கு பிடித்தமான முறையில் அமைத்து நாம் அந்த உணவை கொடுக்கின்ற பொழுது அதுவும் நன்மையாக மாறுகிறது அடுத்து ஏழைகளுக்காக வேண்டி கொடுக்கக்கூடியது இதைத்தான் இஸ்லாம் மிக அதிகமாக வலியுறுத்துகிறது நபிகள் நாயம் சல்லல்லாஹு அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் யா யுஹன்னாஸ் மனிதர்களே என்று அழைத்து அப்சு சலாம் அத்தியும் தாம் சலாமை பரப்புங்கள் ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுங்கள் வசிலுல் அரஹாம் உறவுகளை சேர்த்து வாழுங்கள் வசல்லூபில்லைலி வண்ணாசு பின்யாம் மனிதர்கள் எல்லாம் இரவிலே தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் நின்று இரவிலே துளுங்கள் தது குழுன் அல் ஜன்னாபி சலாம் நீங்கள் மிக சுதந்திரமாக ஆரோக்கியமான முறையிலே சொர்க்கத்தில் உழைவீர்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எனவே ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுப்பது நம்மை சொர்க்கத்துக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு பண்பாக அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயம் சலல்லாஹ் உடைய சிறப்புகள் சொன்னார்கள் அப்படி சொன்னதுனால தான் சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கையில் அல்லாவுடைய தூதர் என்றைக்கு இந்த வார்த்தையை சொன்னார்களோ அத்தொழிமு தாம் ஏழைகளுக்கு உணவளியுங்கள் என்று என்றைக்கு சொன்னார்களோ அன்றைக்கே அந்த சஹாபாக்கள் தனக்கு இருக்கிறதே இல்லையோ அவர்கள் பிறருக்கு எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஈன்று கொடுக்கக்கூடிய தாங்கள் பட்டினி கிடந்தாலும் கூட தன்னுடைய குடும்பம் பட்டினி கிடந்தாலும் கூட அதை வறியவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சமூகமாக அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மாற்றினார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய நாடுகளிலே எத்தனையோ வறியவர்கள் ஏழைகள் வந்து உணவு கேட்கின்ற பொழுது கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவுகள் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அல்ல அழகான ஒரு இலக்கியம் சொல்கிறான் நீங்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது நல்லவற்றை கொடுக்க வேண்டும் வலா தையம்மமுல் ஹபீச மின்ஹு துன்ஃபி கூன வலஸ்தும்பி ஆஹி தீஹி இல்ல அந் துகமிலூஃபி சூரத்தில் பக்கராவில் அல்ல சொல்கின்ற பொழுது நீங்கள் அறுவறுப்பான வெறுக்கக்கூடிய பொருட்களை நீங்கள் தர்மம் செய்யாதீர்கள் செலவழிக்காதீர்கள் ஒருவேளை நீங்கள் அறுவறுக்கக்கூடிய அந்த பொருள் இருக்கிறதே அது உங்களுக்கு கொடுத்தால் வாங்க மாட்டீங்க ஆனால் எப்போ வாங்குவீங்கன்னு சொன்னால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சில வேலை தெரியாமல் வாங்கிடுங்க பாருங்கள் அப்போ தான் வாங்குவீங்க ஆனால் உங்களுடைய கண் திறந்து இருந்தால் அதை நீங்கள் வாங்குவதற்கு அறுவறுப்பாக இருக்கும் அல்லது அதை வாங்கவே மாட்டீங்க அது மாதிரியான பொருள்களை நீங்கள் கொடுக்காதீர்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் பல தடவை சொன்ன விஷயந்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய ஊர்களில் வந்து உணவு கேட்பவருக்கு எந்த உணவு கொடுக்கப்படுகிறது அறுசுமை உணவு அடுப்பிலே வெந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கறிகள் அல்லது அந்த உணவுகள் அந்த பதார்த்தங்கள் வந்து அலையா விருந்தாளியாக அல்லாவுடைய விருந்தாளி அல்லாவில் அனுப்பப்பட்ட ஒரு விருந்தாளி வந்து எனக்கு உணவு தாருங்கள் என்று சொன்ன பொழுது காலையில் ஊசி போய் கிடக்கின்ற உழைப்பு வைத்திருக்கிற அந்த இட்டலிகளும் தோசைகளும் இன்ன பிற காலை சிற்றுண்டியாக உண்ட அந்த உணவுகள் தான் அவருக்கு பரிமாறப்படுகிறது என்று சொன்னால் என்ன சமூகம் அது ஆனால் எந்த சமூகத்தை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் வென்றெடுத்தார்கள் உணவு அழியுங்கள் என்று சொன்ன உடனேயே அந்த உணவை தனக்கு இருக்கிறத இல்லையோ பார்க்காமல் வந்தவருக்கு அல்லாவுடைய அந்த விருந்தாளிக்கு கொடுத்த சமூகம் தான் அந்த சமூகம் சஹாபாக்கள் சமூகம் அதனால் தான் அவங்களுக்கு நமக்கு என்னது மலைக்கும் மடுவுக்கும் என்று சொன்னால் கூட அது கூட தகாத அந்த அளவுக்கு வித்தியாசங்கள் வேறுபாடுகள் 
அல்லாவுடைய தூதருடைய சபையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது ஒருவர் வருகிறார் அவருக்கு உணவு தேவை இருக்கிறது மனைவியிடத்தில் அனுப்புகிறாங்க அனுப்பி போய் ஏதாவது உணவு இருக்கிறதா என்று பார்த்துட்டு வாங்க அப்படி அனுப்பும் பொழுது போகிறாங்க போயிட்டு எல்லா மனைவி சொல்லி அனுப்புகிறாங்க ஒன்றுமே கிடையாது நாங்கள் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு எங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது ஏன் அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தானே இருந்தது இரண்ட கருத்த உணவுகளை தவிர பெரும்பாலான உணவுகள் அறுசுவையான உணவுகள் அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியவில்லை பல வேலைகளில் பட்டினியாக இருந்து நமக்கெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட விசால் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர் நோன்பை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் காலையில் வருவார்கள் உணவு இருக்கிறதா உண்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை எனவே நோன்பு நோற்றுக் கொள்கிறது இதுதானே அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும் கேட்டு அனுப்புகிறாங்க அங்கிருந்து பதில் வருகிறது ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி உடனே மெய் எதும் இவரை யார் விருந்தாளியாக ஏற்றுக்கொள்வது என்று சொன்ன உடனேயே ஃபக்கால ரஜுல் மின் அன்சார் அந்த அன்சார்கள் என்னைக்குமே டாப்பில் நிற்பாங்க அவர்கள் அன்சார் அன்சார் என்று சொல்லி உலகம் அழிகின்றவரை உலகம் அழிந்து மறுமை நாளில் கூட அவர்கள் அன்சாரிகளாகவே அல்லாவிடத்தில் வந்து ஆஜராக போகிறார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையான உதவியாளர்கள் அவர்கள்தான் இந்த உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு உதவியாளர் எந்த தலைவரும் பெற்றிருக்க முடியுமா என்று சொன்னால் முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆணித்தரமாக அழுத்தி சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு எத்தனையோ தொண்டர்கள் வேடதாரிகளாக இருப்பார்கள் எத்தனையோ தொண்டர்கள் வந்து அல்லது ஊழியர்கள் வேடதாரிகளாக இருப்பார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய உயிரை கொடுப்பது போல செய்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கென்று ஏதாவது ஒரு செயலை செய்ய மறுக்கின்ற பொழுது அங்குதான் சுயரூபங்களை பார்க்க முடியும் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதரால் வார்த்தெடுக்கப்பட்ட அந்த சமூகம் இருக்கிறதே அப்படியெல்லாம் பார்க்கவில்லை எதையுமே பிரதிபலனாக இந்த உலகத்தில் பார்க்கவில்லை உடனே அன்சாரி தோழர் எந்திரிச்சார் ஆனால் அவர் வீட்டில் இருக்குதா இல்லையா என்று பார்க்கவில்லை அல்லாவுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் இவரை யார் விருந்தாளியாக எடுத்து செல்வது அல்லாவுடைய விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறார் என்று சொன்ன உடனேயே ஆனா என்று சொல்லி பன்தலகபிஹி இளம் ரதிஹி ஃபக்கால அக்ரிமி லைஃப் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஃபக்காலத் மா இந்த இல்லா கூ தஸ்பியான் அல்லாவுடைய தூதருடைய விருந்தாளி வந்திருக்கிறார் அவரை கண்ணியப்படுத்து பெண்ணே என்று தன்னுடைய மனைவியிடத்திலே போய் சொல்கிறார்கள் உடனே அந்த மனைவி சொல்கிறார்கள் மா இந்த நான் இல்லா கூத்து சிபியான் என் நம்முடைய குழந்தை சாப்பிடக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த உணவு மாத்திரம்தான் இருக்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை அழகான பதில் இது தவிர வேறு ஒரு பதிலுமே சொல்லலை இது மாதிரியான ஒரு சமூகம் ஒரு குடும்ப அமைப்பு இருந்தால் அருளுக்குரியவர்கள் உண்டுமா இப்படி ஒருவேளை அப்படி கூட்டி சென்று அங்கே சிறிய அளவில் உணவு இருந்தால் என்ன நடக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறத உலகத்திலே பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டுதானே இருக்கிறோம் ஆனால் சொன்ன பதில் என்ன குழந்தைகளுடைய உணவு மாத்திரமே இருக்கிறது உடனே ஃபக்கால ஹையி தாமிக்கி அந்த உணவை கொண்டு வா என்னுடைய மனைவியே என்று சொல்லிவிட்டு வாஸ்பிகி சிராஜக்க நீ உன் உன்னுடைய விளக்கு இருக்கிறதே அந்த விளக்கு சரி செய்வது போல நீ சரி செய்து கொள் அதே போல நவ்வி மீ சிபியான கை இது ஆறாது ஆஷான் குழந்தைகள் அந்த இரவுடைய உணவு தேவையை கேட்டால் அவர்களை எப்படியாவது ஆசுவாசப்படுத்தி உறங்க வைத்துவிடு நாடகமா நாடகத்தில் வேண்டால் காட்சிகள் நிழலாக காட்டலாம் சகோதரர்களே எத்தனை நிழல் காட்சிகளை கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது நிழல் காட்சி அல்ல நிஜ காட்சி நிஜமான நடந்த வரலாறு தன்னுடைய குழந்தைக்கு உண்டான உணவை ஒரு விருந்தினருக்கு கொடுப்பது என்பது எந்த அளவிற்கு உச்சகட்டம் யோசிக்க வேண்டாமா உணவு அளிப்பதனுடைய சிறப்பை புரிந்த காரணத்தினால் என்னுடைய குழந்தைக்கு இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை வந்த விருந்தினருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த பண்பு இருந்ததே இன்றைக்கு எத்தனை இல்லங்களில் மூஞ்சி சுழிக்கப்படுகிறது ஒரு வேலை விருந்தாளி வந்துவிட்டால் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வரக்கூடிய அளவிற்கு சூழல் இல்லை இன்றைக்கு டெலிஃபோன் உலகத்திலே போன் செய்து விட்டுத்தான் வர வேண்டும் இல்லை என்றால் மடையர்களாக இருப்பார் போல் தெரிகிறதே ஒரு நாகரீகம் கூட தெரியவில்லை ஒரு போன் செய்து விட்டு கூட வரவில்லை என்றெல்லாம் ஏழன பேச்சுக்கள் இன்றைக்கு எல்லோருடைய இல்லங்களிலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன சமூகம்னா என்னத்தை சாதிச்சுட்டு என்னத்தை கொண்டு போக போகிறோம் வந்தவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு அடுத்து வேறு எங்கேயாவது வாங்கி சாப்பிடுவதற்கான வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட இது போன்ற எண்ணங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்றைக்கு ஒன்றுமே இல்லை குழந்தைக்கான உணவை தவிர வீட்டில் ஒன்றுமில்லை குழந்தைகள் பசித்திருப்பதை யாராவது விரும்புவாங்களா குழந்தைகளை தூங்க வைத்துவிட்டு அந்த உணவை எங்களுக்கு அருகில் கொண்டு வாருங்கள் 
கொண்டு வந்து நாங்கள் சாப்பிட தூங்குகின்ற பொழுது நீங்கள் விளக்கு சரி செய்வது போல சரி செய்து விளக்கு அணைத்து விடுங்கள் என்று இரண்டு பேர்களும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஐடியா பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஒரு ஆலோசனையின் முடிவில் அதே மாதிரி உணவு கொண்டு வந்து வைக்கப்படுகிறது இரண்டு பிளேட்டுகள் தட்டுகள் வைக்கப்பட்டு இருவரும் சாப்பிட தூங்குகின்ற பொழுது விளக்கு சரி செய்வது போல சரி செய்து விளக்கு அணைத்து விடுறாங்க இவர் இருக்கக்கூடிய உணவை அவருக்கு அழகாக அள்ளி வைக்க அவர் அழகாக சாப்பிட்டு முடிய சாப்பிட்டு முடிந்து விட்டு அவரை என்ன செஞ்சாங்க அனுப்பி விட்ட உடனேயே அல்லா பாருங்க அல்லாவுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க அல்லாவுடைய திருப்தியோடு செய்யக்கூடிய இந்த விருந்து இருக்கிறதே இந்த உணவளிப்பது இருக்கிறதே வந்தவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு அவர் ஏழையாக வந்திருக்கிறார் உணவு இல்லாமல் வந்திருக்கிறார் விருந்தாளி என்று அவரை நீங்கள் வந்து அடையாளம் விட்டுக் கொண்டாலும் சரி அல்லது அவர் ஒரு ஏழையாக ஒரு பிச்சைக்காரராக ஒரு வறுமையிலே வந்திருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் யாரோ ஒருவரை வீட்டில் அழைத்து வைத்து இப்படி உணவு கொடுக்கக்கூடிய பாரம்பரியம் பழக்கம் நமக்கு உண்டா அவர் யார் என்றே தெரியாது தெரியாமல் வந்திருக்கிறார் இருந்தாலும் அந்த விருந்தினரை பார்க்க நாம் வந்து கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி வீட்டில் உட்கார்ந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு உண்டான உணவை கொடுக்கின்ற பொழுது அல்லா அவருடைய உள்ளத்தை பார்த்து இது உளப்பூர்வமாக கொடுத்தார் இது உலகத்தில் யாருடைய திருப்தியை பெறுவதற்காக கொடுக்கவில்லை யாரும் போற்ற வேண்டும் பாராட்ட வேண்டும் இரண்டு பேருக்கு மட்டுமே தெரியும் மனைவிக்கும் கணவனுக்கு மட்டுமே தெரிந்த விஷயம் ஆனால் காலையில் என்ன நடந்தது அல்லாவுடைய தூது நபி அல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஃபலம் அஸ்பஹ கதன் இலா ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஃபக்கால் லஹிக் அல்லாஹு லஹிக் அல்லாஹு லைலா அவ் வாஜிப மின் ஃபஆலிக்குமா இந்த இரண்டு பேர்களும் செய்து கொண்டார்களே இந்த செயலின் காரணத்தினாலே அல்லாஹ் மிக சந்தோஷம் அடைந்தான் அல்லது இன்னொரு அறிவிப்பிலே அல்லாஹ் மிக அழகான முறையில் சிரித்தான் அந்த காட்சியை கண்டு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த சமூகத்தை அல்லாஹ் அடையாளம் காட்டுகிறான் வயூ சீரூன தங்களுக்கு தேவை இருந்தாலும் கூட பிறருக்கு ஈண்டு கொடுப்பதிலே அவர்கள் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார்கள் தனக்கு தேவை இருக்கு நல்லா தெரியும் தனக்கு கூட தேவையில்லை தன்னுடைய குழந்தைக்கான தேவை அதை கூட அவர்கள் ஈண்டு கொடுத்து அல்லாவிற்காக உணவு கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த சமூகத்தை தான் அல்லா இன்றைக்கும் அடையாளம் காட்டி உயர்த்தி பேசுகிறான் தங்களுக்கு தேவை இருந்தும் கூட அந்த தேவையை பொருட்படுத்தாமல் அவர்கள் பிறருக்காக வேண்டி கொடுக்கக்கூடிய சமூகம் என்று அல்லா அடையாளம் காட்டுகிறான் அதனால் நல்லோர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நல்லோர்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நல்லோர்களுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் சூரத்து தகர்களை எல்லாம் சொல்கின்ற பொழுது வை துயமோன தாம அலா ஹுபிஹி மிஸ்கீனன் வை எத்தீமன் வை அசீரா அல்லாவுடைய நேசத்தின் காரணத்தினால் அல்லாவின் மீது வைத்திருக்கிற ஹுப்பு இருக்கிறது அன்பு அதன் காரணத்தினால் அவர்கள் உணவு கொடுப்பார்கள் யாருக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் தெரிந்தவர்களுக்கா அறிந்தவர்களுக்கா வசதி உள்ளவர்களுக்கா யாரை எல்லாம் அடையாளம் காட்டுகிறான் மிஸ்கீன் ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் எத்தீம் அனாதைகளுக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் வாசீர் சிறைவாசிகளுக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் சிறைவாசிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சமூகம் இல்லை பயப்படுறான் கொடுத்தா என்னமா ஆயிடும் நம்மளும் சேர்ந்து பிடிச்சிருப்பார் ஒன்றில் ஆனால் அல்லா சொல்கிறான் வயிற்றையும் உணத்தாம அலா ஹுபிஹி அல்லாவுடைய நேசத்தின் காரணத்தினால் உணவு கொடுப்பார்கள் வேறு ஒரு நேசம் இங்கே உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஒரு ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கிறேனா இந்த உலகத்தில் எனக்கு எந்த பிரதிபலம் தேவையில்லை அல்லாவுடைய அன்பு மட்டுமே நான் ஒரு அனாதைக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறேனா உணவு கொடுக்கிறேனா அல்லாவுடைய அன்புக்கு மாத்திரமே ஒரு சிறைவாசிக்கு நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் அதுவும் அல்லாவுக்காக வேண்டி என்று சொல்லி அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த நல்லோர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் தெரியுமா இன்னமான உத்திழமுக்கும் இன்னமான உத்திழமுக்கும் லி வஜிஹில்லா இந்த உணவை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்தது வேறு ஒரு காரணம் அல்ல வஜிஹில்லா அல்லாவுடைய திருப்திக்காக வேண்டி மாத்திரமே கொடுத்தோம் நான் உரீதுமின்கும் ஜஸா அன் வலா ஷுக்குரா இந்த உலகத்திலே ஜஸா கூலியோ ஷுக்குர் நன்றி பாராட்டுதலையே விரும்பவில்லை என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் உணவு எதுக்காக கொடுத்தாங்க அல்லாவுடைய திருப்தி அல்லாவுடைய பொருத்தம் அல்லாவுடைய விருப்பம் இதை தவிர ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் நல்லோர்கள் சொல்லுவார்கள் மறுமையிலே என்றெல்லாம் அல்லா அடையாளப்படுத்தி காட்டுகிறான் என்று சொன்னால் இந்த உணவளிப்பது அல்லாவுக்காக வேண்டி பிறருக்காக வேண்டி அல்ல இந்த உணவளிக்கக்கூடிய இந்த பாரம்பரியம் இஸ்லாமியர்கள்ட்டே சர்வசாதாரணமாக வர வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதரால் வார்த்தெடுக்கப்பட்ட அந்த சமூகம் இந்த சட்டங்கள் இது போன்ற காரியங்கள் தெரிவதற்கு முன்னால் கூட அந்த உணவு பரிமாறுதலை அவர்கள் தங்களுடைய வள வளமையாக கொண்டார்கள் என்ற செய்திகளை அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹு தாலான அவங்களோட வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் என்ன நடக்கிறது அபுஹுரேரா அலி அல்லாஹு தாலான அவர் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி முஸ்லீம்களே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது 
ஒரு ஒரு சமயம் அல்லாவுடைய தூரப்படி உட்காந்துருக்கிறாங்க சபையில் கேட்குறாங்க காலர் சூழ்நிலை செல்ல அலி செல்லம் மண் அஸ்பகமின் குமல் யோம சுவாயிமன் இன்றைய நாள் உங்களில் நோம்பு நோட்டவராக வந்திருப்பவர் யார் கேள்வி எத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க காலான யார் சொன்னது அபுபக்கர் சித்தி ரலி அல்லாஹ் தரான் சொன்னார்கள் நான் அல்லாவுடைய தூதரே ஒரு கேள்வி முடிஞ்சிருச்சு கால ஃபமன் தபிய மின் குமல் யோம ஜனாசத்தின் கால அபுபக்கர் ரலி அல்லாஹ் தாலான் ஆன இன்றைய தினம் நீங்கள் நோய் ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்து சென்று ஜனாசா தொழுகில் கலந்து கொண்டவர் யார் அங்கேயும் அமைதி அபுபக்கர் சித்திக் ரலி அல்லாஹ் தொலானுடைய வாயிலிருந்து அணுகின்று வருகிறது மூன்றாவது கேள்வி ஃபமன் அத்வாம மின் குமல் யோம மிஸ்கீனன் இன்றைய நாள் உங்களில் மிஸ்கீன் ஏழைக்கு உணவளித்தவர் யார் காலான அபுபக்கர் சித்திக் சொன்னாங்க நான் அல்லாவுடைய தூதரே நாலு கேள்வி முடிஞ்சா மூணு கேள்வி முடிச்சு நாலாவது கேட்குறாங்க ஃபமன் ஆத மின் குமல் மறியல இன்றைய தினம் நோயாளியை உங்களில் விசாரித்து வந்தவர் யார் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அபுபக்கர் சித்திக் ரலி அல்லா தரம் சொல்கிறாங்க உடனே ஃபக்கால ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அல்லாவுடைய தூர் சொன்னார்கள் மஜ் தமன மஜ் தமன ஃபி இம்ரையின் இல்லா தகல் அல் ஜன்னா ஒரு மனிதரிடத்தில் இதுபோன்ற குணங்கள் ஒன்று சேர்த்து விட்டால் ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் அவர் சொர்க்கம் நுழைவது கண்டிப்பாகிவிட்டது அவருக்கு சொர்க்கத்தை தவிர வேறு ஒன்றுமே கூலி கிடையாது என்று நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களது செய்தி சொல்கிறாங்க சொர்க்கம் என்ற செய்தி இப்படி ஒவ்வொரு செயலையும் ஒரே நாளில் செய்யக்கூடிய பண்புகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை சொர்க்கம் போகுவதற்கான நன்மையாக இருக்குமா இல்லையா என்றெல்லாம் சட்டம் தெரிவதற்கு முன்னாடியே அவ்வக்கர் சிந்தை கலி எல்லா தரவும் செஞ்சாங்க அதை அறிஞர் பெருமக்கள் கோடிட்டு காட்டுறாங்க இதில் ஹைலைட் என்ன இப்போ தான் ரிசல்ட்டு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்கள்ட்ட அந்த பழக்கம் இருந்துச்சு ஆனால் நம்மகிட்ட ரிசல்ட் எல்லாமே தெரியுது ஆனால் பழக்கங்கள் இல்லை அவங்கள்ட்ட பழக்கங்கள் வந்தது பல பழக்கங்கள் ரிசல்ட் பின்னாடி கிடைச்சது நான்கு பண்புகளையும் கேட்கின்ற பொழுது ஏதோ மெடல் கொடுக்க போகிறார்கள் என்றா ஏதோ பட்டயங்கள் கொடுக்க போகிறார்கள் என்றா அல்லது ஏதோ பதக்கங்கள் கிடைக்க போகிறது என்றா அல்லது ஏதாவது அன்பளிப்புகள் கிடைக்க போகுது என்றா என்ன நடக்கிறது எதை செய்தாலும் ஹைலைட் பயங்கரமாக பண்ணி 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 எல்லாத்தையும் இழக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறதே ஆனால் அங்கே பாருங்கள் சத்தமின்றி எந்த விதமான ஆரவரமின்றி அமைதியான முறையில் அத்துணை செயலையும் செய்துவிட்டு அமைதியாக அங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் அங்கே அவமரியாதை ஆகிவிடும் பொய்யாக ஆகிவிடும் எனவே அல்லாவுடைய தூதருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் கேட்கிறார்களே எனவே செய்தவர் நான் தானே சொல்லித்தானே ஆக வேண்டும் சொன்னார்கள் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது என்ற ரிசல்ட்டை அல்லாவுடைய தூதர் அப்போதுதான் சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சமூகம் எங்கே நின்றது ரிசல்ட் என்னான்னு தெரியாமலே செய்த கூட்டங்கள் தான் அந்த கூட்டங்கள் அப்போ ரிசல்ட்லாம் பின்னாடி ஒவ்வொன்றாக சொல்லப்படுது அல்ல அவருடைய தூரி எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க நீங்கள் இது மாதிரி உணவு கேட்டு வர்றாங்க உணவு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு மறுமையில் என்ன பிரச்சனை உணவு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றெல்லாம் அல்ல அவருடைய தூதர் அடுத்தடுத்து சட்டங்களாக சொல்கின்ற பொழுது இன்னும் கூடுதலாக மெருகேற்றி தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உணவு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் மாறினார்கள் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த சமூகத்தில் இது மாதிரி ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மைகளை அவர்கள் அதிகமாக வளர்த்து கொண்ட காரணத்தினால் தான் அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒருவேளை ஏழைகளை கவனிக்காமல் நீங்கள் விட்டுவிட்டால் உங்களுக்கான எச்சரிக்கை என்ன என்று சொல்கின்ற பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் சர்வ தாம் தாமிலே உணவிலே மிக கிட்ட உணவை பற்றி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அபு ஹுரையார் அடி அல்லாஹ் தோரான அறிவிக்கிறார்கள் சர்வு தாமி தாமுல் வலிமா யுத்தாவுன லகுல் அக்னியாவு வயுத்துரக்குள் மசாக்கின் முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி வலிமா விருந்து தான் மோசமான விருந்து என்று சொன்னார்கள் எந்த வலிமா விருந்து பணக்காரர்கள் அழைக்கப்பட்டு ஏழைகள் விடப்படக்கூடிய விருந்து மோசமான விருந்து அதில் போய் சாப்பிட்டு சொன்னால் நாற்பத்தி சாப்பிட்டு வரணும் அர்த்தம் எத்தனை ஏழைகள் நாம் போடக்கூடிய எச்சில் இலைகளை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரோசம் வேண்டாமா எந்த மதத்தவராக இருந்து போகட்டும் அவர்களை அழைத்து முன்னாடியில் கொடுக்கணும் கொடுக்க விடுவீங்களா நீங்கள் உங்களுடைய அந்த வெள்ளையும் சொல்லையும் உங்களுடைய வசதியும் அந்த வாய்ப்பும் அது போன்ற ஏழைகளை உங்களுடைய சபையில் அழைத்து உங்களுக்கு முன்னாடி முதல் செஃபிலே வைத்து அவர்களை சாப்பிட விட்டு நீங்கள் அவரை அப்படியே அனுப்புனீங்கன்னு சொன்னால் இருக்கிறவையெல்லாம் ஓடிடுவாங்க கௌரவ பிரச்சனையில் அதுதான் உண்மையான விருந்து நடக்கிறதா எங்கேயாவது நடந்தால் அருளுக்குரியவர்கள் அதுக்காக சவால்னு சொல்லிட்டு வந்துடாதீங்க நடந்தால் அருள் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நடக்கிறத பார்க்க முடியலை 
இவ புளிச்சே அப்போ காலையில் மூணு இட்லி அல்லது மூணு புரோட்டாவை போட்டு அமைக்கிட்டு இன்னும் சில ஊரில் காலையில் நாஸ்டா அமைக்க திருன்னு போட்டு அமைக்க விட்டு தின்னுட்டு கடைசியில் பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து நிற்காம முடிஞ்ச உடனே ஓடி போய் முதல் சப்பில் உட்காந்து வைக்கிற கறியை சாப்பிட்டு சாப்பிட முடியாமல் ஒரு பக்கம் முட்டி கண்டு நிற்குது அப்படி யாரையும் குறையாமல் சாப்பிட்டு இலையில் மடித்து விட்டு வந்துடுவார் அந்த இலையில் கொண்டு போய் போடும் பொழுது நாய்களும் பன்றிகளும் சாப்பிடக்கூடிய அந்த இறைச்சிகளையும் சாப்பாடுகளையும் ஏழைகள் எடுத்து சாப்பிடுகிறார்களே அந்த வலிமா விருந்து மோசமான விருந்து கெட்ட விருந்து நாய் சாப்பிடுவது விருந்து நாய் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு கூட நல்ல சாப்பாடு இன்னைக்கு நாய்களுக்கு குவைத்தில் பார்க்குற பெரிய பெரிய பயங்கரமாக நாய் நாயை பார்த்தா பயமா இருக்கு நம்மளை விட நல்ல உணவுகள் அந்த நாய்க்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உணவு தான் அந்த வலிமா விருந்து என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் உணவு கொடுப்பது யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி ஏழைகளுக்கான உணவாக இருக்க வேண்டும் வறியவர்களுக்கான உணவாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் மறுமையில் அவர்கள் எல்லாம் வந்து அல்லாவுடைய மன்றத்திலே நிற்பார்கள் அவர்கள் சார்பாக அல்லா வந்து நிற்பான் அல்லாவுடைய தூதல் நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அலே சொல்வர் சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சொல்வதாக சொல்றாங்க எவ்வளவு ஆதம் மறில் தூ பலம் தொழிதினி ஆதமுடைய மகனே மறுமையில் விசாரணை அல்லாவுடைய மன்றத்தில் நிற்க வச்சுட்டு ஆதமுடைய மகனே அழைச்சிட்டு நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தேனேப்பா ஏன் நோய் விசாரிக்க வரல கால யார் ரொம்ப கைஃப் ஆவுதுக்க வான் தரப்ப லாலமீன் அங்கே சட்டம் பேசுவான் எங்கேயும் பேசுகிறான் இல்லையா அதே மாதிரி அங்கேயும் பேசுவான் யாரும் நீ தானே வந்து நோய் தான் கொடுக்குறவன் நீ எப்படி நோயாயிருப்ப உன்னை எப்படி நோய் விசாரிக்க வர்றதுன்னு சொல்லி லாஜிக்காக பேசுவார் கால உடனே அல்லா சொல்லுவான் அமா அலிம்த அன்ன அப்தி ஃபுலானன் மரியில ஃபலம் தாவுதுஹு அமா அலிம்த அன்னக்கு லவ் உத்தஹு லவ் வஜத்தனி இந்தஹு ஒரு அடியான் நோய்வாய்ப்பட்டு கிடந்தானே சென்று பார்த்தாயா பார்த்துருந்தா அது என்னை நோய் விசாரிக்க வந்தது போல அதற்கான கூலியை எழுதியிருப்பேன் என்று அல்லா அங்கே பதில் சொல்லுவான் யார் செய்யறது இதை கிறித்துவர்கள் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் அசத்தியவாதிகள் அசத்திய மார்க்கம் என்று அடித்து சொல்லக்கூடியவர்களாம் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது அதுதான் சத்தியம் அது அசத்தியம் என்று சொல்லுவதுதான் சத்தியம் அசத்திய மார்க்கத்தில் உள்ளவர்கள் அசத்தியவாதிகள் இன்றைக்கு என்னது மருத்துவமனை மருத்துவமனையாக சென்று நோயாளிகளை நோய் விசாரித்து வருகிறார்கள் காரணங்கள் எது வேண்டாலும் இருக்கலாம் ஆனால் செய்ய வேண்டியது நீங்களும் நானும் இருக்கிறதா கொஞ்ச நாள் ஆரம்பத்தில் ஐடிசி ஆரம்பிச்ச அந்த புதுசில் போட்டோம் அதோட காணா போயிடுச்சு யார் வர்றது தயாராக இல்லை வெள்ளிக்கிழமை காலையில் தான் லீவை லீவை அல்லாவுக்கு அவனை பயன்படுத்தவும் வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது அழைப்பு கொடுத்து அந்த வந்து இது இருக்கு பாருங்க அந்த ஈமானியா அந்த வேக இருக்கும் பொழுது வந்துட்டு அடுத்த வாரம் குறைஞ்சு போயிடும் அடுத்த வாரம் தலையை சூரிய ஒரு வாரம் கூட தூங்க விடுறது இல்லையே எனக்கு மொத்தமாக போய் தூங்க போகிறோமே மொத்தமாக தூங்க போகிறோம் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நல்ல தூக்கம் இந்த உலகத்தில் கிடையாது இது எல்லாம் குறை தான் இது எல்லாம் அறகுறை தான் இது எல்லாம் பெர்மனண்ட் கிடையாது நிரந்தரம் கிடையாது இப்போ காலையில் தூங்கி ஆச்சுல பத்து மணி வரைக்கும் ஒம்பது மணி வரைக்கும் தூங்கி ஆச்சுல மதியம் தூக்கம் வராதா இப்போ சட்டியில் வெந்து கிந்து முடிஞ்சு வச்சுருக்குது பிரியாணி என்னமோ சோறு இருக்கு பாருங்க அல்லது ஹோட்டலில் உள்ள ஒன்று ஹோட்டலில் போய் போட்ட உடனே அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் திரும்ப வரத்தானே செய்யும் திரும்ப சாயத்தானே போகிறோம் படுக்கத்தானே போகிறோம் நடக்கத்தானே போகுது இல்லையா அது இப்போ தூக்கம் எப்போ வேணாலும் இருக்கலாமே ஆனால் அல்லாவுக்காக வேண்டி செய்து விட்டு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தூக்கம் செல்ல போகிறதே மரணம் என்ற தூக்கம் அந்த தூக்கம் தான் உன்னதமான தூக்கம் அந்த தூக்கத்திலே அல்லாவுடைய கேள்வியில் ஒன்று என்னை ஏனப்பா நோய் விசாரிக்க வரவில்லை பதில் சொல்லணும் நீங்களும் நானும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் யாரெல்லாம் இதை செய்யவில்லையோ அவர்கள் எல்லோரும் சொல்ல வேண்டும் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் உங்களையும் என்னையும் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி என்ன அல்லா கேட்கிறான் அவன் அழிந்த எப்படி ஆதம் இஸ்தத் அம் துக்க பலம் தூத்திமணி ஆதமுடைய மகனே உனக்கு வந்து எனக்கு வந்து சாப்பாடு கேட்டு வந்த நீ ஏன் சாப்பாடு கொடுக்கல உடனே அங்கேயும் அதையே லாஜிக்கான பதில் காலை யார் ரப்பி வ கை ஃபவுத்தி முக்க வான் தரப்பல் ஆளமீன் நீ தானே ரப்புல் ஆளமீன் உனக்கு எப்படி நான் வந்து நீ தானே எல்லாத்துக்கும் உணவு கொடுக்குறேன் உனக்கு நான் எப்படி உணவு கொடுக்க முடியும் அங்கேயும் கேள்வி லாஜிக்கா காலை உடனே சொல்லுவோம் அம்மா அழிந்த அன்னஹு இஸ்தாமக்கு அப்தி ஃபுலானுன் ஃபலம் தூத்து இமுஹு அமா அழிந்த அன்னக்க லவ் அத்தாம் துஹு லவ் வஜத்த தாலிக்க இந்தி ஒரு நாள் ஒரு அடியான் வந்து மிஸ்கின் வந்திருக்கிறேன் உணவு தாருங்கள் என்று கேட்டாரே அந்த நேரத்தில் கொடுத்திருந்தால் அது எனக்கு கொடுத்ததாக நான் கணக்கில் வைத்திருப்பேன் எத்தனை பேரை விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் வீடுகளில் 
வந்த விருந்தாளிகளில் நாளை மறுமையிலே அல்லாவால் இப்படி கேள்வி கேட்கப்பட்டு என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் இருந்தால் கொடுப்போம் இல்லை என்றால் அழகான வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் பல வீடுகளிலே பல இல்லங்களிலே கொச்சையான வார்த்தைகள் திட்டக்கூடாத வார்த்தைகளை எல்லாம் திட்டி இன்றைக்கு அனுப்பக்கூடிய சூழலை பார்க்கிறோமே உங்களுக்கெல்லாம் புதிதாக தெரியும் வீடு ஊர்களில் சென்று பாருங்கள் இங்கே அது மிஸ்கீனுக்கு வேலை இல்லை ஊர்களில் சென்று பார்த்தால் காலை நேரங்களிலே அது குறிப்பாக வெள்ளி போன்ற அந்த தினங்களை எல்லாம் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து வருகிறார்கள் மாற்றார்களும் வருகிறார்கள் வேறு என்ன அல்லா சொல்கிற அம்பசா இல ஃபலா தன்னகர் யாராவது கேட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் விரட்டாதீங்க வெறுக்காதீங்கிறான் குடுங்க உயர்ரக ஒட்டகையில் வந்து கேட்டாலும் நீங்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் இறை தூதர் சொன்னார்கள் வர்றது காஸ்ட்லி காரில் காஸ்ட்லி ஒட்டகத்தில் வந்துட்டு கேட்குறான் பிச்ச சொல்லாத குடு அவன் நிலைமை என்ன உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவன் வழிப்பறியில் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் அல்லது இருக்கக்கூடிய ஒரு கார் தான் இருக்கு எல்லாம் போண்டியாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் அது உங்களுக்கு தெரியாது வந்து கேட்டால் கொடுங்கள் அல்லா சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்க முடிகிறது அல்லாவுடைய தூதர் விகல் நாயம் சல்லாஹு அலி வசல் அப்படித்தான் கொடுக்க வச்சார்கள் பயந்தார்கள் நபி தோழர்கள் நாளைக்கு மறுமையிலே உணவு வந்து கேட்டவருக்கு கொடுக்காத பொழுது அல்லா நாளைக்கு தனக்கு கொடுக்காததாக ஒரு விசாரணையை விசாரிப்பானே அந்த விசாரணை மன்றத்தில் பயந்து கொள்வோம் என்று அந்த ஹதி சின்னம் மீண்டும் ஆடை போன்றவற்றெல்லாம் தொடர்கிறது ஆக அந்த அளவுக்கு விகல் நாயம் சல்லல்லா அலி வசலி எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க நாளை மறுமையில் அல்லாவால் கேள்வி கேட்கப்படும் அது போக அல்ல வந்து என்ன செய்வான் சொன்னா சிலர்களை வந்து நரகத்திலையும் போட போறான் அவன் நரகத்தில் போடும் பொழுது அவங்க என்ன செய்வாங்க சொல்லக்கூடிய காரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அல்லா சொல்றான் அவனை பிடிங்கள் சங்கில் இடுங்க நரகத்தில் இழுத்து கொண்டு அப்படி தள்ளுங்க பயங்கரமான ஆர்டர் அது யாரும் மீற மாட்டாங்க அப்படியே மலக்குமார்கள் அப்படியே செய்வாங்க அவனை கொண்டே உள்ள போடுவாங்க எழுபது முழு சங்கிலியால் அவனை பிணைத்து கட்டி அந்த நரகத்திலே தள்ளப்படும் காரணம் சொல்லுகின்ற பொழுது இன்னஹு காண லா யூமின் பில்லாஹில் அலீம் வலா எஹுல்லு அலா தஆமில் மிஸ்கீன் ரெண்டு காரணம் அல்லா சொல்றான் அல்லாவை நம்பவில்லை ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பதும் இல்லை உணவளிக்க தூண்டவும் இல்லை என்று அல்லா சொல்லி காட்டுறான் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்காத காரணத்தினால அவனுக்கு எழுவது போல சங்கிலியால் கட்டி இழுத்து கொண்டு போய் நரகில் தள்ளப்படும் என்ற எச்சரிக்கையை அல்லா செய்யக்கூடிய எச்சரிக்கையை பார்க்கிறோம் அதே போல் அடுத்த அல்லா என்ன எச்சரிக்கை செய்கிறார் கல்லா அவ்வாறல்ல பல்லா துக்கிரி மூலம் எத்தீம் அவ்வாறல்ல விஷயம் மேலே ஒரு செய்தி சொல்லிட்டு அப்படியே அடிக்கிறான் இல்லை இவன் அனாதைகளை கண்ணியப்படுத்தவில்லை அனாதைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகளை சரியாக செய்யவில்லை வலா எஹுல்லா தஹாம் மிஸ்கீன் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டவும் இல்லை அதனால் சூரத்தை மாவூரில் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறான் வலா எஹ்லு அலா தாமில் மிஸ்கீன் ஒன்று தான் என்ன செய்யணும் உணவு கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா கொடுக்க முடியாவிட்டால் வேறு யாராவது தூண்டி கொடுக்க சொல்ல வேண்டும் என்று அல்லா சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏழைகளை கவனியுங்கள் சகோதரர்களை நமக்கு எவ்வளவோ வாழ்க்கை வசதிகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் கஞ்சி குடித்தவர்கள் ரேஷன் சோறு சாப்பிட்டவர்கள்லாம் உண்டு நம்பிலே அதெல்லாம் மறக்க முடியாது மறைக்க முடியாது எத்தனை கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களை எல்லாம் சந்தித்து வந்தவர்கள் இன்றைக்கு அழகான முறையில் நல்ல உணவுகளை நல்ல உடைகளை நல்ல இருப்பிடங்களை அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிறான் வாழ்வாதாரங்களை எவ்வளவோ பெருக்கி தந்திருக்கிறான் அல்லா கொடுத்த இந்த வாழ்வாதாரங்கள் நமக்கானது மட்டுமல்ல நமக்கு சொந்த மட்டுமல்ல நம்முடைய உறவுகளுக்கோ நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு மட்டும் சொந்தமல்ல அல்லாவால் அனுப்பப்பட்ட அல்லாவால் அனுப்பக்கூடிய அந்த விருந்தினர்கள் ஏழைகள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு அவர்களுக்கும் இதில் சொந்தம் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க ஒரு நபி தோழரை பார்த்து சொன்னாங்க நீ மரக் குழம்பு வைக்கிறீங்க என்று சொன்னால் கூட அதிலே கொஞ்சம் ஊனு தண்ணீர் அதிகமாக விட்டு கொஞ்சம் கூடுதலாக குழம்பு செய்து உன்னுடைய அண்டை விட்டாருக்கு கொடு அண்டை விட்டார் பசித்திருக்கின்ற பொழுது நீ நல்லா புசிச்சு நல்லா சாப்பிட்டு வயிறு முட்டை இருந்து அவனுடைய வயிற்றெடுச்சிலே வாங்கக்கூடாது இருந்ததற்காக வேண்டி அழகான இலக்கியத்தை நபிகள் நாயம் இலக்கணத்தை நபிகள் நாயம் சல்லல்லா உலே சொல்லி சொல்லித்தந்தார்கள் என்று சொன்னால் எனவே ஏழைகளை கவனிக்க சொல்லுங்கள் நம்முடைய குடும்பங்களில் நம்முடைய உறவுகளில் நம்முடைய வீடுகளுக்கு ஊர்களில் வரக்கூடிய ஏழைகளை எந்த வகையில் விரட்டாமல் நம்மால் என்ன முடிகிறதோ அதை செய்ய சொல்லுங்கள் அப்பொழுதுதான் நரக வேதனை நம்மால் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் சொர்க்கத்திலே மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை அல்லாவால் கொடுக்கப்பட இருக்கிறது அதை வந்து பெற முடியும் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி சொல்லி சொல்கின்ற பொழுது சொர்க்கத்திலே என்ன அந்தஸ்தை தர்றாங்க என்ன அந்தஸ்தை அல்லா தர்றான் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய தூர் சொன்னாங்க இந்த ஃபில் ஜென்னத்தி இல்லை ஓரஃபன் 
சொர்க்கத்திலேயே ஒரு அறை இருக்கிறது ஒரு ரூம் இருக்கிறது யுரா துஹூருகாம் இம் புத்தூனிஹா வ புத்தூனுகாம் இம் துஹூரிஹா அது வெளியிருந்து பார்த்தா உள்ள தெரியும் உள்ளிருந்து பார்த்தா வெளியே தெரியும் ஏறக்குறை கண்ணாடி மாளிகை போல ஒரு அழகான ஒரு ரூம் வந்து தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது உடனே ஒரு அரபி ஆராபி நாட்டுப்புறத்திலிருந்து அந்த கிராமத்துப்புறத்து அரபி எந்திரிச்சார் ஃபக்காம இலை ஆராபியுன் ஃபக்கால லிமன்ஹே அரசுரல்லா அல்லாவுடைய தூதரவர்களே இப்படி ஒரு சூப்பர் ரூம் சொல்றீங்களே இந்த ரூம் யாருக்குள்ளது உடனே கால சொன்னார்கள் ஹி அலிமன் அத்தாவல் கலாம் வாத்தாமத்தாம் வதாமசியாம் வசல்லா பில்லையில் வண்ணாசினியாம் திருமதியில் வரக்கூடிய செய்தி நல்ல பேச்சு பேசக்கூடியவர் கெட்ட பேச்சுக்களை தீய பேச்சுக்களை பேசாதவர் வாத்தியாமத்தாம் ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுத்தவர் நோன்பு நோற்றவர் அதே போல இரவெல்லாம் தொழுதவர் மக்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இவருக்கு அல்லா இந்த அறையை கொடுக்கிறான் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அடைசனம் சொல்கிறாங்க அதே போல் அடுத்து இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னாங்க சகாபாக்களுக்கெல்லாம் எப்படி புரிய வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் நாம் செலவழிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த செலவழிப்பை பற்றி ஒரு அழகான ஒரு வரைபடமாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கின்ற பொழுது அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த தோழர்கள் அன்னகும் ஜபஹு ஷாத்தன் ஒரு ஆட்டை அறுத்தார்கள் சஹாபாக்கள் ஒரு ஆட்டை அறுத்தார்கள் இப்போ கால நபி சல்லாஹ் அலிவசல்லம்மா பக்கே மின்ஹா நீங்கள் ஆடு அறுத்தீர்களே அதில் என்ன மீதம் இருக்கிறதுன்னு கேட்டாங்க காலத்து உடனே சொல்லப்பட்டுச்சு சொன்னார்கள் மா பக்கே மின்ஹா இல்லா கத்திஃபுஹா அதில் வந்து இந்த தோல் புஜம் இருக்கிறதே அது மட்டும்தான் பாக்தி இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது நல்லா கவனிங்க அல்லாவுடைய தூதர் ஆடு அறுக்கப்பட்டது ஆடு அறுத்து எல்லாம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு விட்டது அப்போ கேட்குறாங்க மா பக்கே மின்ஹா அதில் இருந்து என்ன பாக்கி மிச்சம் இருக்கிறது என்று கேட்ட உடனே உடனே சொன்னார்கள் அதனுடைய தோல் ஷோல்டர் இருக்கு சோல்டர் அது ஷோல்டர் இருக்கிறதே தோல் புஜம் இது மட்டுமே பாக்கி இருக்கிறது என்று சொன்ன உடனேயே அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா கால பக்கிய குல்லுஹா ஹைர கத்திஃபிஹா திருமதி எல்லாம் பாக்கி இருக்கிறது ஆனால் தோல் புஜம் மட்டும் செலவழிக்கப்பட்டு விட்டது நிறைய பேர்த்துக்கு புரிஞ்சிருக்காது அப்படின்டா அல்லாவுக்காக வேண்டி தோல் புஜத்தை தவிர ஏனைய பாகங்கள் எல்லாம் செலவழிக்கப்பட்டு அல்லாவுடைய பதிவிலே வந்து நன்மையாக மாறி கிடக்கிறது இந்த தோல் புஜம் இருக்கிறது அதை நம்ம சாப்பிட்டு தீக்க போகிறோம் இதுதான் ஒன்றுமில்லை மீதம் இல்லாதது எது மீதம் இல்லை இங்கே செலவழிச்சதெல்லாம் மீதம் இல்லை எது அல்லாவுடைய மன்றத்துக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அதுதான் உண்மையிலேயே மீதம் உள்ளது அப்ப ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கிற பாருங்க அந்த செலவு மீதம் உள்ள செலவு ஏழைகளை அதாவது அனாதைகளை அரவணைக்கிறமே அவர்களுக்காக செலவழிக்கிறமே அதுதான் மீதம் உள்ள செலவு அல்லா விரும்பக்கூடிய வழியில் செலவழிக்கிறமே அதுதான் அங்கே செலவழிச்சு அல்லாவிடத்தில் தங்கக்கூடியது என்று அழகான முறையில் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் இது போக இந்த ஏழைகளை கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் இன்னும் பல செய்திகள் சொல்லி இருந்தாலும் கஃபாரா என்று சொல்லக்கூடிய கஃபாரா என்று சொல்லக்கூடிய பரிகாரம் செய்யறோம் பார்த்தீங்களா சில சில விஷயத்திற்கான பரிகாரங்களாக இஸ்லாம் சொல்லுது அப்பொழுது கூட அந்த பரிகாரத்தில் ஒரு படித்தரமாக ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை இஸ்லாம் சொல்லி ஏழைகளை கண்ணியப்படுத்துவதிலே இஸ்லாம் உயர்ந்து நிற்கிறது எனவே ஏழைகளை எந்த வகையிலும் கைவிட்டு விடக்கூடாது ஏழைகளை அலட்சியத்தோடு பார்க்கக்கூடாது ஏழைகளை ஏளனத்தோடு பார்க்கக்கூடாது ஏழைகளுக்கு அள்ளி அள்ளி தர வேண்டும் அவர்களுக்கு கொடுப்பது தான் நமக்கு மீதமாக மறுமையிலே வந்து சேரக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு கஃபாரத்து வந்து சத்தியத்திற்கான பரிகாரம் அதே போல நேர்ச்சிக்கான பரிகாரமாக சொல்கின்ற பொழுது அதில் பல கேட்டகரி அல்லா சொல்கிறான் அதில் ஒன்று பத்து ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பது அல்லா சொல்கிறான் அதே போல ரமலானுடைய மாதம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் மனைவியோடு இல்லறம் கூடிவிட்டால் அவர் கஃபாரா செய்யணும் அதற்கு ஒரு கஃபார பரிகாரமாக சொல்கின்ற பொழுது அறுபது ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்ற அந்த சட்டத்தை அல்லா சொல்கிறாங்க பல சட்டங்கள் இருக்கு ஏன் டைம் இல்லை அப்போ பல சட்டங்களில் இது ஒரு சட்டம் ஆக இப்படியெல்லாம் ஏழைகளை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ஏழைகளுக்கான அந்த உணவுகளை செலவழித்து அந்த உணவுகளை அவர்களுக்கு உண்ண கொடுத்து அல்லாவுடைய திருப்தியை பெற்று சொர்க்கத்தை அடைவதற்கான வாய்ப்புகளை நாம் பெற்றிருக்கிறோமா நம்முடைய குடும்பங்கள் பெற்றிருக்கிறதா என்று இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நானும் பரிசீலனை செய்து உண்மையிலேயே அது போன்ற வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஏழைகளை எந்த வகையிலும் புறக்கணிக்கக்கூடாது ஏழைகள் வந்தால் முடிந்தவரை அவர்களுக்கு நம்மால் என்ன உதவிகள் செய்ய முடியுமோ செய்து குறிப்பாக உணவுடைய நேரத்தில் வந்தால் உணவுகளை கொடுத்து அவர்களை திருப்தியான முறைகளை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் நமக்கு இருக்கிறத இல்லையோ பிரச்சனை இல்லை அவர்கள் எத்தனை நாள் சாப்பிட்டார்களோ எத்தனை நேரம் சாப்பிடவில்லையோ அது நமக்கு தெரியாது அல்லாவால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவர் வாசலில் வந்து நிற்கிறார் எனவே நமக்கு உள்ளது யாவது கொடுத்துவிட்டு நாம் அடுத்து வேறு ஏதாவது தயார் செய்து சாப்பிட வேண்டும் 
அப்படியாப்பட்ட ஒரு கட்டம் ஒரு சோதனையை நாம் ஒரு நாள் அடைகின்ற பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய அந்த பணிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்பதற்கான இலக்கணமாக வரலாறுகள் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது எனவே அது போன்ற பாடத்தோடு படித்து உணவுகளை அழகான முறையில் ஏழைகளுக்கு கொடுப்போம் ஏழைகளை ஆதரிப்போம் என்ற ஒரு உணர்வோடு இந்த முறையை நிறைவு செய்கிறேன் வாகர் தாவான் அஹமது இல்லா ரபில் ஆலமின் அன்புக்குரிய சோர சோதரிகளை அல்லாவுடைய மார்க்கமாக இருக்கக்கூடிய தீன் இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை பல்வேறு நல்ல சட்டத்திட்டங்களும் நல்ல ஒழுக்க மாண்புகளும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு இப்படித்தான் நாம் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நீதியை நமக்கு இஸ்லாம் வந்து கற்பித்திருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் பல்வேறு விஷயங்களை வந்து நாம் ஜும்மாவின் மூலமாக இன்னும் பல தலங்கள் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக இஸ்லாமிய எதிரிகள் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான செதிகள் அவ்வப்பொழுது எதையாவது செய்து நம்மளை சீண்டி வேடிக்கை பார்த்து நம்முடைய பலத்தை அல்லது நம்முடைய மனத்தை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஏற்பாடுகளாக பல்வேறு காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதுபோன்று தான் இன்றைக்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாஜக பாசிச பாஜக ஆட்சி வந்து நேற்றைய தினம் மக்களவையில் வந்து முத்தலாக் என்ற அந்த மசோதாவை வந்து அரங்கேற்றி இருக்கிறது எத்தனையோ எதிர்கட்சிகள் கடுமையான எதிர்ப்புகள் தெரிவித்தும் கூட கடுமையான வார்த்தைகளில் பேசியும் கூட செவிடன்காதில் ஊதிய சங்கு போல ஒரு அரங்கேற்றத்தை வந்து அரங்கேற்றி இருக்கிறது இது ஒருபுறம் இறை சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று சொல்வது நம்மை பொறுத்தவரை அது கூடாது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இறை சட்டம் மிக தெளிவான சட்டம் அதில் விளங்குவதில் வரக்கூடிய விளைவுகள் தான் இறை சட்டம் என்றைக்குமே ஒரே நேரத்தில் மூன்று தலாக்குகளை சொல்லவே இல்லை மூன்று தடவை ஒரே நேரத்தில் தலாக் சொல்லுகின்ற பொழுது அது முத்தலாக்காக நிகழ்ந்துவிடும் என்று அந்த இறை சட்டமோ இறை தூதருடைய சட்டங்களோ நமக்கு சொல்லவில்லை ஆனால் விளக்கங்கள் வரக்கூடிய தவறுகள் பல அறிஞர்கள் அப்படி விளங்கிய காரணத்தினால் அதுவும் தலாக்காக ஆகிவிடும் என்று எடுத்த காரணத்தினால் வந்த விளைவு மோடிக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை என்ன ஆசை வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நாம் வந்து இஸ்லாமிய சட்டத்திலேயே கை வச்சுட்டோன்னு சொல்லி அவன் ஒன்றுமே கை வைக்கலை நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் கை வைக்கல கை வைக்கவே முடியாது ஏன்னா அல்லாவுடைய சட்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவன் அல்லா கை வைக்க விட மாட்டேன் கை வைக்கும் பொழுது அவனுடைய உள்ளம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு மாதிரி நெருடலும் பயங்களும் வரத்த ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இப்போ இதில் நாம் வந்து அல்லாவுடைய சட்டமே இல்லைங்கிற அல்ல எங்கே சொல்லியிருக்கிறான் ஒரே நேரத்தில் மூ மூன்று தடவை தலாக் சொன்னால் முத்தலாக் ஆயிரும் சொன்னால் அப்போ நாலு தடவை அல்லது ஏழு தடவை சொன்னால் ஏழு தலாக் ஆகிடுமா அப்போ தலாக் என்று சொன்னாலே பல தடவை விளக்கப்பட்ட செய்தி தான் ஒரு தலாக் விட்டாலே அது எத்தனை தடவை வார்த்தையில் வந்தாலும் சரி ஒரு தடவை தலாக் சொன்னால் அது மூன்று மாத விடாய் காலங்கள் அந்த பெண் வந்து என்ன செய்யணும் இதாக அனுசரிக்க வேண்டும் அதற்குள் வாய்ப்பு இருந்தால் அவர்கள் சேர்ந்து கொள்ளலாம் இல்லை என்று சொன்னால் மூன்று மாத விடாயில் கழித்த பிறகு அவர்கள் வந்து பிரிந்து விடலாம் இதுதான் முதல் தலாக்குடைய சட்டம் அதே போல தான் இரண்டாவது தலாக்கு இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் இரண்டாவது வாய்ப்பு இரண்டையும் ஒரே அடியில் கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஒன்று கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் பிரிஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் என்ன செய்யலாம் அந்த பெண் வேறு திருமணம் மூணு மாத விழாவை கழித்த பிறகு வேறு திருமணம் முடித்து தாராளமாக வாழ்ந்துடலாம் ஏன்னா மக்கள் தப்பாக வழங்கி வச்சுருக்கிறாங்க மூணையும் கொடுத்தா தான் வேறு கல்யாணம் முடிக்கணும் போல் தப்பாக வழங்கியிருக்கிறான் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு தலாக் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தலாக்குடைய பீரியடுக்குள்ளே சேர்ந்து வாழ்ந்தால் சேர்ந்து வாழ்ந்துக்கலாம் சேர்ந்து வாழ பிரியமில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிவு ஏற்பட்டும் பிரிவு ஏற்பட்ட பிறகு இந்த பெண்மணி வேறு திருமணம் முடிக்கலாமான்னு சொன்னால் தாராளமாக திருமணம் முடிச்சு கொள்ளலாம் இல்லை அப்படி ஆறு மாதம் ஓடுது திரும்ப வந்து என்ன செய்கிறாங்க சேர்ந்து வாழ்ன்னு சொன்னால் கல்யாணம் புதுப்பிச்சுக்கிற வேண்டி தான் புதுப்பிச்சுக்கிறேன் கல்யாணம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய மண்டபம் முடிச்சுலாம் இல்லை சாட்சிகளை வச்சு பொறுப்புதாரிகளை வச்சு மகரை வச்சு முடிச்சுக்கிற வேண்டி தான் இதுதான் சட்டம் அப்போ ஏற்கனவே ஒன்று சென்றுச்சு பாருங்கள் ஒன்று சென்றது சென்றதுதான் திரும்ப வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் பாதுகாக்கணும் ரெண்டாவது அது மாதிரி பயன்படுத்திட்டார் சொன்னால் ரெண்டாவது அதே மாதிரி சட்டம் முதல்ல எப்படி சொன்னோமோ அதே மாதிரி சட்டம் இதையும் பயன்படுத்தி முடிச்சுட்டாரு மூணாவது பயன்படுத்திட்டாருன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன செய்ய முடியாது மீண்டும் சேர்ந்தே வாழ முடியாது எங்கே போய் இஸ்லாம் கொடுக்குது ரெண்டு தடவை வந்து வார்ன் பண்ணி ரெண்டு தடவை வந்து ஒரு சான்ஸ் சந்தர்ப்பங்கள் கொடுத்து மூணாவது தடவை தான் சட்டத்தை கடுமையாக்குது ஆனால் என்ன மாதிரி சட்டங்கள் வந்து நடைமுறையில் மாற்று கருத்துடைய அறிஞர் பெருமக்களால் சொல்லப்பட்டிருச்சு இஸ்லாத்தில் சொன்னால் ஒரே சமயத்தில் மூன்று தடவை தலாக் சொல்லிவிட்டால் அது முத்தனாக போல் ஆகிடும் மீண்டும் அவர்களால் சேர்ந்து வாழவே முடியாதுங்கிற மாதிரியான சட்டத்தை அவங்க செஞ்சதுனால 
சில மூடர்கள் இதை பயன்படுத்துறதுனால மூடர்களுடைய தலைவர் மோடி அந்த வகையறாக்கள் என்ன செய்யட்டாங்கன்னு சொன்னால் இதை வந்து நாம் வந்து என்ன செய்யணும் உடைக்கணும் இது செல்லாது அப்படின்னு சொன்னால் செல்லாதானது நீ என்ன சொல்கிறதுண்ணே அல்லாவுடைய பார்வையில் அல்லாவுடைய தூதர் பார்வையில் செல்லாதுன்னா செல்லாது தான் செல்லும்னு சிலர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் செல்லாததை தான் செஞ்சுருக்கிறாரு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அவர் செஞ்சதை பொறுத்த வரைக்கும் இறை சட்டத்தில் கை வச்சதாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசப்பட்டிருக்கிறது இறை சட்டத்தில் கை வைக்கவில்லை இறை சட்டம் அப்படி சொல்லவே இல்லை இறை சட்டம் மிக தெளிவானது இறை சட்டத்தில் விளக்கக்கூடிய அதை விளங்கக்கூடிய விளக்கங்களில் வரக்கூடிய விளைவுகள் தவறுகள் அது அது அறிஞர் பெருமக்களுக்கு மத்தியில் வரும் அதனால் வந்து அதை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டியதில்லை அதனால் இனிமேல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் சிகரெட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன்ல அல்லா சொல்கிறான் அல்லாவுடைய தூர் சொல்கிறாங்க ஏய் உன்னோடய உடம்பு கெடுதி நீ விட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஒழிஞ்சிட்டு போய் குடிக்கிறான் தெரியாம போய் குடிக்கிறான் என்னென்ன செய்யணுமோ செய்வான் டாக்டர் கூப்பிட்டு இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு இனி சிகரெட்டு ஒன்று வாயில் வச்ச செத்து போயிருவ என்ன செய்வான் அடுத்து சிகரெட்டு எடுப்பாங்கிறீங்க சிகரெட்டை கையில் பார்க்கும்போது டாக்டர் தான் வருவார் சிகரெட்டை கையில் எடுத்தவங்க டாக்டர் சொன்னார் உன்னை வாயில் வச்ச மருகையா முடிஞ்சு போச்சு செத்து போயிருவ அப்படின்னோடனே இங்கே காடா கடவுளை யார் தெரிவ டாக்டர் தெரிவார் ஆனால் அதுக்கு முன்ன அல்லா சொல்றான் குடிக்காத உடம்பு கெடுதி தரக்கூடிய சீக்காத இது உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் நடக்குது இல்லையா இப்ப என்ன செய்வான் நம்ம சொல்றோம் ஏ நீ முத்தலாக சொல்லிடாத செல்லவே செல்லாது அது டேஞ்சர் அதை சொல்லக்கூடாதது அது இஸ்லாம் வரவேற்கல இது அல்லாவுக்கு வந்து எதிரானது அல்லாவுடைய தூதருக்கு எதிரான ஒரு சட்டமா வந்து நீ பயன்படுத்துறன்னு சொல்லும் பொழுதுலாம் ஓ ஓன்னு சத்தம் போட்டாச்சு இப்ப மோடிச்சு பயன்படுத்திட்டாரு எப்படி செல்லாது மட்டுமல்ல யாராவது சொல்லிட்டு மூணு ஆண்டு ஜெயில முடிச்சு போட்டுருவேன் சொல்லிட்டாருல இனி யாரு இது முத்தலாக் சொல்ல வாயில வருமா மூங்கு நீ மூவே பயப்படுவான் முத்தலாக்லாம் விட்டுருங்க அந்த மூணாங்கிற வார்த்தையை கண்டாலே பயப்படுவான் காரணம் நீ எப்படி சிகரெட்டை கண்டவன சிகரெட்டை பாக்கெட்டை கண்டவன் டப்பாவை கண்டவன சிகரெட்டு வண்டியை கண்டவனை பயப்படுறான் டாக்டர் நினைச்சு அதே மாதிரி நம்மளால் நல்லா பாதுகாக்கணும் மோடியை நினைச்சிருவா மோடி தூக்கி உள்ளே போட்டுருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிருவான் நல்லா பாதுகாக்கணும் அதனால் இஸ்லாமிய சட்டத்திற்கு எதிரானது இல்லை இஸ்லாமிய சட்டம் அப்படி தான் சொல்லுது ஆனால் அதில் மாற்று கருத்துடையவர்கள் இணை செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் வேதனை தான் இருந்தாலும் நம்முடைய சட்டங்களில் அப்படி ஒரு விளக்கங்கள் விளங்கி வச்சுருக்கனால அதில் கை வைப்பது மிகப்பெரிய ஒரு தவறு இது போன்ற வேலைகளை இந்த பாசிச பாஜக அரசு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதில் கள்ளத்தனமாகவோ நேரடியாகவோ கூட்டணி வைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கட்சிகளோடும் சேர்றான் அப்படின்னு சொன்னால் இவை உண்மையான ஒரு முஸ்லீம் அல்ல ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தால் இது போன்ற தீய சக்திகளை தீய விஷயங்களை குறிப்பாக இஸ்லாத்திற்கு எதிராக இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய இந்த சதிகளோடு என்ன செய்ய மாட்டான் அவனும் சேர மாட்டான் அவனோடு யார் சேர்ந்தாலும் அவர்களோடு என்ன செய்ய மாட்டான் எந்த விதமான கூட்டணி வைக்க மாட்டான் அவர்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டான் இதுக்குமே செய்ய மாட்டான் இதெல்லாம் ஓட்டை வந்து பல்ஸ் பிடிச்சி பார்க்கறதுக்காக வேண்டி இப்போ நான் வந்து என்ன செய்கின்றேன் முஸ்லீம் பெண்களுக்கு பெரிய வாழ்க்கை கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வந்து முத்தலாக்கு கொடுத்து கொடுத்து மோடி தான் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு பெரிய அளவில் காப்பாற்றிருக்கிற மாதிரி குடிபிடிச்சிருக்கிற மாதிரி சும்மா பூதாகரம் படுத்துவார் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது முஸ்வானம் தான் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் அதை கண்டு ஏமாந்துருவாங்க எப்படியாவது ஓட்டு போட்டுருவாங்க ஓட்டை குத்திடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து வரக்கூடிய தேர்தலை எதிர்பார்க்கிறார் அல்லா பாதுகாக்கணும் அவரையும் அவருடைய வகைராக்களையும் அல்லா ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்க வேண்டும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒரு ஆட்சி இது இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கும் அல்ல எல்லா சமூகத்திற்குமே எதிரான ஒரு ஆட்சியாக எல்லா சமூகத்தையும் பழி வாங்கக்கூடிய ஆட்சியாக அவர்களுடைய வர்க்கம் மட்டுமே மேலோங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாகத்தான் நாலரை ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் எனவே அல்லா இந்த ஆட்சி எங்களுக்கு மீண்டும் வேண்டாம் என்று அல்லா இடத்துல கோரிக்கை வைப்போம் ஒருவேளை அல்லா இதைத்தான் தர்றான் இன்னும் நம்மளை சோதிக்க விரும்புகிறான் இன்னும் நம்மளை வந்து ஈமான வந்து மெருகேத்தி வேறு ஒன்றுக்கு தயார் பண்ணிட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அது அல்லாவுடைய நாட்டம் அது எனவே துவா செய்வோம் அல்லாவுடைய அருளால் வரக்கூடிய அந்த தேர்தலில் இவர்களுடைய அந்த பித்தன் ஆட்டங்கள் வந்து ஒளிய வேண்டும் அல்லாவுடைய நாட்டம் இதுவோ அல்லா சொல்லுவது போல யாருக்கு விரும்புகிறானோ அவர்களுக்கு ஆட்சியை தருவான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அசைய முடியாத நம்பிக்கையை வைப்போம் அது போன்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாமும் தயாராகவும் எல்லாமல் நல்லா அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை இந்த மசோதாக்கள் நமக்கு தர வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தோடு நிறைவு செய்கிறேன் வாகிர்தாவான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்து